அன்றைக்கு கோவிட்லேருந்தே நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா ட்ரெண்டு ஸ்டியர் ஒரு சைடில் வந்து பணக்காரன் ஒன்றும் பெரிய பணக்காரன் ஆகிட்டே இருப்பான் முந்நூறு சைடில் வந்து மிடில் கிளாஸ் அட் புவர் வில் கெட் புவரர் அண்ட் புவரர் இப்போ மெட்ராஸு பாம்பேலாம் மினிமம் வீடு வாங்கணும்னா ஒரு கோடி ரூபா ஆகிடும் தட் இஸ் இன் அ குட் லொக்கேஷன் ஒரு கோடி ரூபா டீசென்ட் வீடு போகணும்னா ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு லட்ச ரூபா சம்பாதிச்சா தான் முடியும் இந்த மாதிரி எந்த வேலை கிடைச்சாலும் போக மாட்டாங்க பசங்க நைன் டு ஃபைவ் ஏசி ரூம்ல உட்காந்து வேலை செய்கிற மாதிரி வேலையை தான் வரைங்கிறோம் இல்லாட்டா வர மாட்டேங்கிறோம் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ சப்போர்ட்டிங் இட் இந்த சப்ஜெக்ட் எப்படி போகுதுன்னா போராடும் <laughs> போய் ஒரு இடம் கேட்டிருக்கு ஆஃபீஸு இப்போ கொடுக்க முடியாது நீ மராட்டி மராட்டிக்குலாம் கிடையாது இங்கே இடம்னு சொல்லி ஃபோனை பிடிங்கிட்டான் அந்த அம்மா இன்னொரு ஃபோனால் வீடியோ எடுத்து போட்டுடுச்சு இப்போ அங்கே என்ன தவறாருனா ரெண்டு குஜராத்திங்க பாம்பேயை பிடிச்சிட்டான் இது போன பதினஞ்சு நாள் வந்த செய்தி இப்போ அவங்கயே இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இப்போ நம்ம நம்ம தான் போய் பேசணும் இப்போ தொண்ணூறு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் தான் இந்தியாவே நிர்வாகம் பண்ணுறான்னு டெல்லியில் உட்காந்து ஐம்பது அறுபது பர்சன்ட் மேலே பிராமணம் தான் உட்காந்துன்னு இருக்கிறான் பேக்வேர்டு காஸ்ட் தான் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் அவங்க மூணே மூணு பேர் தான் உட்காந்துன்னு இருக்கிறான் அதுதான் ராகுல் காந்தி பார்லிமெண்ட்டில் கேட்டான் ஏன்பா நீ எல்லாரும் எல்லாருக்கும் செய்கிறேங்கிற உங்க ஆளுங்களே மூணு பேர் தான் இருக்கான் மீதி எண்பதை ஏன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறேன்னு கேட்டான் எவ்வளோ பேர் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியலன்னா அண்ணா அவன் சொன்னால் சர்வே தான் எடுக்கிறதில்ல சென்சஸ் அதுலேயே யார் எவ்வளோ பேர் இருக்கான்னு எடுத்து போட்டு யாருக்கு எவ்வளோ பங்கோ பிரித்து கொடுத்துறேன்னா அது பீகாரில் நேற்று ஆரம்பிச்சிருச்சு பீகாரில் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆக்சுவலி எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியலி பேக்வேர்டு காஸ்ட் வந்து அறுபத்தி நாலு பர்சன்ட் எஸ்சி எஸ்டிங்கிறவன் பதினாலு பதினஞ்சு பை ஹிந்து மட்டும் சொல்கிறேன் ஃபார்வர்டு கம்யூனிட்டிங்கிறது நாலு கம்யூனிட்டி பத்து பர்சன்ட் தான் இந்த பத்து பர்சன்ட்டுக்கு எக்கனாமிக்லி வீக்கர்னு சொல்லி பத்து பர்சன்ட் இருக்கிறவனுக்கு எட்டு பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் அது கூட என்ன எட்டு லட்ச ரூபாய்க்கு சம்பளம் இருந்ததுன்னா வருஷத்துக்கு எயிட் லேக்ஸ் சேல்ரி இருந்தால் தான் அவன் எக்கனாமிக்லி வீக்கர் அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலே போனால் டேக்ஸு நியூ ரெஜீமில் ஏழு லட்சத்துக்கு மேலே போனால் டேக்ஸு அப்போ எட்டு லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்கினவன் எப்படி எக்கனாமிக்லி வீக்கராக இருப்பான் அவனுக்கே ஏழு பர்சன்ட் ரிசர்வேஷனு அறுபத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் ஆஃப் தி இருக்கிற பாப்புலேஷனுக்கு இருபத்தி ஏழு பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன்னா எவன் ஒத்துப்பான் இந்த வர எலெக்ஷன் அதுதான் டிபேட்டு கர்நாடகாவில் இப்போ மாதம் ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏழைங்களுக்கு ராஜன் அட்வைஸ் பண்ணி ரெண்டு ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணுறாங்க ஒன்று ஒன்று லேடிஸு ஏழையாக இருக்கிறவங்களுக்கு இங்கே ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குற மாதிரி அங்கே ரெண்டாயிரம் ரூபா பஸ் ட்ராவல் கிடையாது அரிசி ஃப்ரீ லைட்டாக வேலை இல்லாத இளைஞருக்கு சம்பளம் இங்கே நூறு யூனிட்டு கர்நாடகாவில் நூறு இப்போ தெலுங்கானாவில் இரநூறு கொடுக்குறாங்க இப்போ ஐடியில் வேலை இல்லைன்னா என் பசங்களுக்கு எங்கே வேலை கிடைக்கும் அதை தான் நீங்கள் கேட்கணும் நீ உட்காந்து கடை நடத்துகிறோம் உன் பையன் வந்து அந்த கடையை நடத்துவோம்னா நடத்த மாட்டான் அடுத்த வேலை வாய்ப்பு எங்கன்னு பாருங்கள் சார் விலைவாசி ஏறுற அளவுக்கு உங்கள் சம்பளம் ஏறுதா சிலிண்டர் வந்து ஆறு வருஷத்தில் நானூறுலேருந்து ஆயிரம் போச்சு உங்கள் சம்பளம் டபுள் ஆச்சு பெட்ரோல் விலை எழுபதுலேருந்து நூற்றி ரெண்டு ரூபா போச்சு எனக்கு கவலையே கிடையாது சார் நான் ஆல்ரெடி ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் போட்டு படுத்துன்னு இருக்கிறேன் கார்த்தால் நான் தூங்கிட்டு இருந்தால் கூட எனக்கு பாட்டுக்கு சம்பாதிச்சுன்னு இருக்கணும் அமெரிக்கன் ஸ்டாக் மார்க்கெட்லேயே எனக்கு பொசிஷன் இருக்குது நான் தூங்கிட்டு இருந்தாலும் எனக்கு அங்கே பணம் சம்பாதிச்சிட்டு இருக்கிறோம் அது எங்கள் அப்பா பண்ண புண்ணியம் நான் ஒரு முப்பது வருஷமாக பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்கள் கதி என்னன்னு தான் நான் கேட்குறேன் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி எனக்கு வரி சிலை எல்லாம் கொடுத்துட்டான் நாற்பது பர்சன்ட் டேக்ஸ் இருந்தது எனக்கு இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் டேக்ஸ் ஆகிட்டான் நான் ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா சம்பாதிச்சிட்டு இருந்தேன்னா முன்னாடி இரு மன்மோகன் சிங் இருபது லட்ச ரூபா டேக்ஸ் பிடிக்கணுன்னு தான் இப்போ என்கிட்ட பத்து லட்ச ரூபா டேக்ஸ் பிடிங்கனா எனக்கு சந்தோஷம் தான் இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற பத்து லட்சத்தை வச்சு தான் நான் பெஞ்சுக்காரும் ஆடிக்காரும் வாங்கி சுற்றினு இருக்கிறேன் டேக்ஸை குறைச்ச பணத்தில் நான் பெஞ்சுக்கார் ஆடிக்கார் வாங்கி நான் சுற்றினு இருக்கிறேன் உங்கள் கதி என்னன்னு நீ பாருங்க நான் உங்களுக்கு இருக்காது மாதிரி அதான் நான் கேட்குறேன் அதுதான் நீங்கள் பேசணும் ரஷ்யாவிலேருந்து ஆயிலை சீப்பாக வாங்கி அவன் வெளிநாட்டுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி ஒன் கண்ணில் மண்ணை துருவுறான்னு ஏன் பேச மாட்டேங்க ஜப்பான்ல அந்த நிக்கி இன்டெக்ஸ் இருக்கு ஆமா ஏன் சார் கடைசி வரைக்கும் ஏறவே இல்லை ஏனா பாப்புலேஷனே இல்ல இல்
ஜப்பான்ல ஊரு ஊரு ஆளே இல்லையே ஆள் இருந்தா தானே பிசினஸ் நடக்கும் லோ பாப்புலர் லோ பாப்புலர் குறஞ்சது மன்னராட்சி அங்க அதுலயே வாரிசு ரொம்ப லேட்டா கண்ட எப்படியாவது மன்னருக்கு குழந்தை பிறந்தா அங்க விழா எடுக்க வேண்டியது தான் 30 இயர்ஸ் அப்படிதான் சார் அங்க இருந்து அதான் அப்படியே தான் இருக்கும் பாப்புலேஷன் growth இப்பதான் ஏதோ சரியான மாதிரி இருக்கு ஆமா டவுட் தான் தெரியும் <laughs> ஒரு <laughs> அவன் நம்மளை ஏமாற்ற மாட்டான்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு டிவிஎஸ் கலர் நம்மளை ஏமாற்ற மாட்டான்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் அந்த கன்விக்ஷன் வேணும் எல்என்டிலாம் ஆர்டரே கொடுக்கறது இல்லை என்ன சார் ரெண்டு கம்பெனி இருக்கு ஒன்று ஐடிசி சொன்னால் எல்என்டி சொன்னால் வேற எந்த கம்பெனி சொல்லுவீங்க சஞ்சீவ் பூரி இன்கேஸ் அவரோட பீரியட் முடிஞ்சு இன்னொருத்தர் வந்தால் சார் எழுபது வயசு வரைக்கும் அவன் பீரியட் முடியாது சார் சோசன் சக்ஸஸ் சார் சார் அவன் யோகி தேவேஸ்வருக்கு இப்போதைக்கு வந்து ஈவி வெஹிக்கல அவங்க டொயோட்டா வேலை வாங்கிட்டாங்க இல்டர்நேஷனலி டொயோட்டா ஓன் சுசுக்கி இப்போ தேவ பிக் ஸ்டேக் மாருதி இஸ் நாட் ஏபிள் டு லான்ச் அண்ட் ஈவி வெஹிக்கல் பிலோ டென் லேக்ஸ் ஸோ நான் ஃபியூச்சரில் அப்படி வரும் இப்படி வரும் பேசுகிறேன் லாஸ்ட் மந்த் வலோன் டாட்டாஸ் ஆஃப் சோல் செவன் தௌசண்ட் கார்ஸ் ஏழாயிரம் கார் வித்துருக்கிறான் மின்ட்ல ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்திருக்கு டாட்டாவோட ரெண்டு வண்டி இருக்கு ஒன்று எலக்ட்ரிக்கு ஒன்று ஒன்று இது ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்து யூ வில் ரிக்கவர் தி காஸ்ட் ஆஃப் தி கார் பெட்ரோல் காஸ்ட்டில் யூ வில் ரிக்கவர் தி காஸ்ட் ஸோ ஆவரேஜ் இந்தியன் ரன்ஸ் அ கார் ஃபார் எயிட் இயர்ஸ் மூணு வருஷத்தில் நீ போட்ட காசே எடுத்துருவேன் இது இப்போ இன்னும் போக போக இவி வில் பிகம் சீப்பர் சார் கேஸ் வெளிநாட்டிலேருந்து தானே வரணும் இப்போ அவன்கிட்ட சரக்கு இல்லை அதான் ப்ராப்ளம் சரக்கு வந்துருச்சுன்னா வேற மாதிரி பேசுவான் எனக்கு தெரியாது சார் எனக்கு கம்பெனியே தெரியாது சார் அப்படி இல்லை எழுபது வயசு வரைக்கும் அவர் சார் இப்போ ஐம்பத்தி ஆறு வயசு சார் பதினாலு வருஷம் கழிச்சு நான் இருக்க மாட்டேன் நான் எங்கே விளை போடணும் டெஃபினட்டாக இருப்பான் புக்கிங் சொல்ல வாட் ஐ சே இஸ் வெரி கிளியர் நான் டிஃபன் காஃபின்னு சொன்னால் நீங்கள் எட்டு லட்ச ரூபா ஒம்பது லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்கிடுறீங்க நீங்கள்ல நான் ஏன் டிஃபென்ஸாக முன்னாடியே பண்ணிடுன்னு சொல்கிறேன்னா பிஜி இன்விட்டு நூற்றி நாலில் சொன்னேன் நூற்றி நாற்பத்தி மூணுக்கு போச்சு திரும்பி நூற்றி நாலுக்கு வந்தது இருங்க இம்பேர்மெண்ட் லாஸ் வந்தது அது ஏன் இறங்குதுன்னு எல்லாம் மாற பிடிச்சிக்கிறீங்க அவன் மேலே அமெரிக்காவில் ஒரு கேஸ் இருக்குது தொள்ளாயிரம் ரூபாயிலேருந்து எட்நூறுரூவா வருந்தேன் நூறுரூவா போயிடுச்சுன்னா ஐயோ ஐயோங்க போகிறீங்கன்னு விற்றுருங்கன்னு சொன்னேன் அவ்வளோதான் வாய்ப்பு <laughs> 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 ராகுல் காந்தி ஜெயிச்சானா கடையை மூடிடுவான் அப்புறம் 
சார் மார்க்கெட் வந்து ஜென்ரலாக கேட்குறீங்க அமெரிக்காவில் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஹையாக இருக்கிற வரைக்கும் இங்கே மார்க்கெட்டுக்கு விடுவு காலம் கிடையாது உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாக் பற்றி தெரியாதுன்னா நீங்கள் பேசிவ் ஃபண்டில் ஷிப் பண்ணுங்க நிஃப்டி ஃபிஃப்டி எஸ்ஐபி அதுவும் நிஃப்டி ஃபிஃப்டி மட்டும் பண்ணுங்க போகிறோம் என்ன <laughs> 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 Premji owns 75 percent. He does not want to let go of the company. All of them. Privilege tax is not a privilege tax. Who is saying privilege tax? Who is saying privilege tax? இந்தியன் கவர்மெண்ட் டேக்ஸ் கலெக்ஷன் அட் சோர்ஸ் பண்ணாங்கன்னா நீங்க கவலையப்பட வேணாம் சார் ரூபா நூறுக்கு போயிடும் சார் அன்னைக்கு வெறும் எக்கனாமிக் டைம்ஸ் பிசினஸ் லைன்